第四章，耶稣与撒玛利亚妇人谈到，主知道法利赛人听见他收门徒施洗，比约翰还多。其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗。他就离了犹太，又往加利利去。必须经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫聚加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对他说：请你给我水喝。那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说。你若知道上帝的恩赐，我对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。妇人说：先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们。他自己和儿子并生畜，也都喝这井里的水。难道你比他还大么？喝主所赐之水，永远不喝。耶稣回答说：凡喝这水的，还要再喝。人若喝我所赐的水，就永远不喝。我所赐的水。要在他里头成为泉源，直涌到永生。妇人说：先生，请把这水赐给我，叫我不喝，也不用来这么远打水。耶稣说：你去叫你丈夫也到这里来。妇人说：我没有丈夫。耶稣说。你说没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。妇人说：先生，我看出你是先知，我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。需用心灵诚实拜父。耶稣说：妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。上帝是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。妇人说。我知道弥赛亚就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说：这和你说话的就是他。当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你是要什么。或说你为什么和他说话？那妇人就留下水罐子往城里去
对众人说：你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了。莫非这就是基督么？众人就出城往耶稣那里去。耶稣以遵行父意为食物。这期间，门徒对耶稣说：拉比，请吃。耶稣说：我有食物吃，是你们不知道的。门徒就彼此对问说。莫非有人拿什么给他吃么？耶稣说：我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的功。你们岂不说到收割的时候还有四个月么？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得公价，积蓄五谷到永生，叫杀种的和收割的一同快乐。俗语说：那人杀种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：他将我素来所行的一切事，都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下。他便在那里住了两天，因耶稣的话。信的人就更多了，便对妇人说：现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。耶稣在本地无人尊敬。过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。因为耶稣自己作过见证，说：先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利，加利利人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待他，因为他们也是想去过节。伊大神之子，耶稣又到了加利利的加拿。就是他从前变水为酒的地方，有一个大臣，他的儿子在加百农患病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说：若不看见神迹奇事，你们总是不信。那大神说：先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。耶稣对他说：回去吧，你的儿子活了。那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他。说他的儿子活了，他就问什么时候见好的。他们说：昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说：你儿子活了的时候，他自己和全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹。是他从犹太回去以后行的。